Bienvenue au Salon Nautique de Paris sur le stand Fontaine Pajot sur lequel nous enregistrons toute la semaine des webcasts à retrouver sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet pour vous présenter nos nouveautés, nos bateaux et vous donner toutes les clés nécessaires au choix et à l'achat d'un de nos bateaux. Aujourd'hui, nous accueillons Eddy Pazaglia, responsable commercial CGI Finance, qui va nous parler de comment financer un catamaran Fontaine Pajot. Bonjour. Bonjour. Mais avant cela, nous avons la chance de vous présenter un des best-sellers de la gamme Fontaine Pajot et le seul catamaran présent sur le salon, l'Astrea 42. Rejoignons Benjamin Lachaise, responsable France, pour le découvrir en images. Bonjour, oui effectivement on va visiter l'Astra 42, un catamaran à voile qui est derrière moi, qui est donc au Nautique de Paris, ici, et qu'on va euh, découvrir ensemble. Allez, suivez-moi. Donc là on va arriver par euh, une des jupes arrière, donc d'une euh, des coques, parce qu'on est sur un catamaran, donc il y a deux coques, et on arrive directement là dans le cockpit. Le cockpit c'est le salon extérieur. Donc salon extérieur avec une table de dîner, mais aussi des, des espaces de relaxation comme ça. Alors on a plutôt une méridienne ici, des bancs pour se réunir. Ce qui est agréable sur un catamaran, c'est qu'on a des espaces pour être isolé et d'autres pour se réunir. Vous allez voir tout au long de la visite que ça se vérifie. Donc un espace qui est totalement connecté à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur et notamment au poste de bar, un poste qui est stratégique sur ce bateau. Et donc ça veut dire que la personne qui est euh, au poste de bar va être en communication avec euh, ceux qui sont au, en bas ou en haut, d'accord Donc là je rentre et j'arrive directement à la cuisine. La cuisine qui, euh, qui n'a rien à envier à une cuisine de, de, de maison ou d'appartement. Donc on a un lave-vaisselle ici optionnel qui peut, qui peut se placer ici. On a aussi un four qui n'a rien à envier à celui qu'on a. Chez nous, l'évier forcément. Derrière moi ici, un freezer ou un lavabo qui est, euh, qui est en option. Après, je me décale un petit peu sur le salon, salle à manger. Donc quand il fait un peu plus froid, hop, on vient manger ici, on l'étend. Forcément, il y, a des, il y a des rallonges. Mais c'est aussi une table qui se rabaisse et qui peut servir de lit d'appoint. On peut comme ça être à, à plus de quasiment 10 en fait dans, dans le bateau. Euh, on va maintenant visiter les parties invitées. En commençant par la cabine de pointe, d'accord, qui, euh, qui est une cabine généreuse déjà avec euh, un lit double, des rangements sous le lit juste, euh, juste ici et forcément un cabinet de toilette et une salle de bain dédiée. Ici je m'avance dans la coursive où je trouve aussi encore des rangements à ma gauche, encore ici des rangements, des rangements là, et là on arrive sur une cabine invitée dite plutôt VIP. Donc euh, une cabine qui est euh, comme celle de devant, hein, connectée aussi à l'extérieur avec des vues euh, imprenables sur les baies dans lesquelles vous allez pouvoir faire des mouillages. Et forcément encore du, du rangement et une salle de bain et toilette dédiée. On va aller de l'autre côté dans ce qu'on peut appeler une suite propriétaire. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Parce que là, donc on était dans la coque bâbord, on passe dans la coque tribord. Donc il y a deux coques sur un catamaran, je le rappelle. Dans cette coque, on a vraiment tout dédié pour le propriétaire, un lit double qu'on appelle Island Bed comme de l'autre côté. Euh, donc Island Bed, ça veut dire un accès de chaque côté pour ne pas se déranger en fait quand on monte et descend du lit. On a forcément des rangements et aussi surtout un bureau qui est euh, du style coiffeuse pour ranger ses affaires et travailler. Un grand dressing ici avec euh, une penderie, on a des rangements à gauche, à droite, un peu partout. Un cabinet de toilette là qui est dédié, qui est vraiment indépendant, pardon, et une salle de bain qui est quand même très grande avec euh, nos la notre lavabo ici, ici un espace pour mettre une machine à laver, s'il vous plaît, et après des, euh, des rangements ici. Et là, le must du must, c'est la douche à l'italienne. Donc une douche qui est très confortable avec tout ce qu'il faut. On est vraiment mieux qu'à la maison. On va aller maintenant à l'extérieur. Donc, à l'extérieur, on a déjà visité le cockpit. On a parlé un petit peu du poste de bar. On va faire un focus sur le poste de bar. 
Donc là, on a, vous le découvrez avec moi, le poste de barre. Donc euh, forcément avec la barre, les commandes moteur ici. Et là, ce qui est agréable, c'est que donc, je vois euh, ce qui se passe en bas et je vois forcément tout autour du bateau. Et là, à ma gauche, on parlait tout à l'heure des endroits où on pouvait être aussi un petit peu isolé. Là, on a un bain de soleil qui est idéal pour prendre le temps de lire, de se reposer quand on est au mouillage ou en navigation. Donc ici, on a nos postes plutôt de contrôle des voiles avec des winch. Donc ça, c'est des winch et donc deux électriques, un en option et un en standard pour contrôler la grand voile, le génois, toutes les voiles que vous voulez d'ici, un seul poste. Donc l'objectif, c'est vraiment de simplifier euh, l'usage d'un bateau en fait. Un catamaran, c'est facile à utiliser et c'est surtout agréable au mouillage et en navigation. Et là, on a un espace encore où on peut s'isoler ou être avec des amis pour euh, profiter vraiment de la navigation ou des mouillages avec des rangements dessous. Et ce qui est agréable là sur le catamaran, c'est qu'on est en sécurité aussi parce que comme on a deux coques, on est hyper stable. On est sécurisé par ces filières ici. Et donc on se voit totalement avec des enfants qui, pendant le mouillage, jouent sur cet espace avant et pendant les, les moments de navigation, jouent dans le, dans le cockpit pour être vraiment en sécurité. Bah merci pour cette visite et on se retrouve bientôt. Nous venons de visiter l'Astrea 42 que vous pouvez découvrir toute la semaine sur le stand de Fontaine Pajot au Salon Nautique. D'ailleurs, Eddy... Les visiteurs se posent sûrement la question de financement d'un catamaran Fontaine Pajot. Comment est-ce que CGI peut m'accompagner si je désire en acquérir un Alors, tout, tout d'abord, aujourd'hui, on a la chance sur les, les clients Fontaine Pajot, euh, qui est une très belle marque, la, la marque qu'on voit, qu voit ici. Euh, on, on a une très bonne clientèle qui, aujourd'hui, a la capacité de pouvoir financer son bateau de, de manière cash par un achat comptant. Et très régulièrement, le, le financement est, est une solution qui vient faciliter de la vie du client. Pourquoi je dis faciliter la vie du client Parce que nos clients qui justement ont la possibilité d'acquérir au comptant le bateau, mmh. par l'intermédiaire du financement, en fait, ils, ils vont avoir des opportunités, des facilités et des solutions. Pourquoi je dis ça C'est qu'aujourd'hui, quand on finance un bateau, euh, la plupart de nos clients vont souscrire un financement sur 7, 8, 10 ans, 12 ans, 15 ans. Mais on s'aperçoit que le, la rotation, le renouvellement du bateau se fait à 3, 4, 5 ans. Il change régulièrement parce que justement, la marque évolue, il y a des nouveautés, des nouvelles options, des nouveaux modèles, ce que vous étiez en train justement de, de présenter. Et en fait, les clients qui ont la trésorerie et la facilité, la, la disponibilité d'argent pour acheter le bateau, bah plutôt que d'immobiliser de la trésorerie et de se dire bah, « j'ai sorti de l'argent, je l'ai mis dans l'achat cash », d'un bateau, le fait de prendre le financement, d'avoir un loyer, une mensualité pendant euh, bah, deux ans, trois ans, quatre ans, va leur permettre de conserver la liquidité qu'ils avaient, les disponibilités qu'ils avaient en cas de besoin, un enfant qui rentre à l'école, mmh. euh, l'achat de quelque chose qui n'était pas prévu, l'argent est toujours disponible, il est placé sur un compte rémunéré qui leur apporte des choses. Et le fait d'avoir le financement, bah, c'est juste, on vient les accompagner leur donner cette souplesse, cette facilité où justement ils vont payer, ils ont un budget mensuel ils vont payer tous les mois quelque chose et à 3, 4, 5 ans, bah, ils vont pouvoir ramener le bateau au concessionnaire qui va leur reprendre le bateau et leur mettre à disposition le nouveau, celui qui va sortir le nouveau modèle et nous, à l'intérieur de ce financement bah, on va proposer plein de services aux, aux clients à savoir qu'on va lui proposer s'il a besoin, déjà on va lui proposer des durées qui s'adaptent à ses besoins, on va lui proposer le, le loyer mensuel, c'est-à-dire ce qu'il va payer chaque mois, bah ça va correspondre à son budget mensuel. S'il nous dit qu'il veut payer 1500 euros par mois, bah on va lui faire payer 1500 euros. On adaptera la durée à son budget mensuel. Si à un moment donné, il souhaite euh, ne pas payer, reporter des échéances, on va arrêter les prélèvements pendant quelques, pendant quelques mois, on peut le faire. Euh, S'il nous dit qu'il souhaite payer moins et rallonger la durée, on va pouvoir. Il y, 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 y a vraiment toutes ces facilités et ces souplesses dans le financement, euh, d'adaptabilité et, et, et de souplesse qu'on a sur le, sur le financement pour accompagner le client. D'accord. Donc, pour en revenir un peu à Fontaine Pajot, est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est le lien entre euh, CGI et Fontaine Pajot avant d'aller un peu plus en profondeur dans euh, justement euh, les démarches de financement Alors entre CGI et, et, et Fontaine Pajot, c'est euh, une vieille histoire d'amour et, et une grande passion parce qu'on est partenaire depuis, depuis maintenant une, une vingtaine d'années je dirais. 
et, et ça a commencé par des expériences de, de navigation euh, ensemble où il y, y a eu euh, des, des rapprochements de, de personnes, de, euh, de, de, de proximité, de connaissances, le fait de naviguer sur des bateaux, sur des bateaux ensemble. Et puis après, euh, de, de là, on est, on est venu l'idée de pouvoir accompagner à la fois les concessionnaires et à la fois les clients en proposant des, euh, des services, euh, des services donc de financement, d'assurance euh, aux, aux clients. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que non seulement on accompagne les clients, mais on accompagne aussi les concessionnaires. Parce que les bateaux qu'on voit, bah, pour pouvoir les montrer aux, aux clients, il y a les salons, mais il y a aussi les concessionnaires, donc dans les concessions. Et en général, les concessionnaires ont des bateaux et on accompagne aussi, on finance les stocks, donc ce qu'on appelle les stocks, donc mm -hmm. le, le bateau du concessionnaire, pour qu'il puisse le, le montrer aux clients. Donc à la fois on accompagne le concessionnaire et à la fois on accompagne le, le client final. Vous êtes multifacette. Exactement. <rire> <rire> Très bien. Donc justement, entre la signature d'achat euh, d'un catamaran, par exemple, Fontaine Pajot, et le financement, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les différentes étapes il y en a à la fois beaucoup et à la fois pas beaucoup. Mmh. C'est-à-dire que ça peut, être, ça peut être très long comme ça peut être très rapide. On, on a des clients, et c'est vraiment encore une fois cette notion de souplesse et d'adaptabilité. On, on a des équipes qui sont basées un peu partout en France et qui accompagnent chaque concessionnaire et donc qui sont en contact avec les clients, le futur acquéreur et propriétaire d'un Fontaine Pajot. Et, et ce qui se passe, c'est que le client va venir probablement sur un salon, indoor, outdoor, en concession. On le rencontre. On va, on, va, on va découvrir ses besoins, on va découvrir ses envies, comment il souhaite naviguer. Est-ce qu'il est qu a prévu de, de faire un tour du monde avec Est-ce qu'il a prévu de, de naviguer juste dans, dans une zone locale Est-ce qu'il a prévu d'être un peu partout en Méditerranée et, et, et le projet peut s'inscrire avec le temps de fabrication du, du bateau. Il peut s'inscrire sur trois mois, six mois, comme un an, euh, voire plus. Donc on va accompagner le client dans sa réflexion dans, le, dans le, le, le montage du financement, donc ça va être de la collecte des éléments financiers pour pouvoir faire euh, l'étude, euh, à justement à lui, lui proposer tous les services qui vont correspondre à ses besoins. Donc les, les différentes étapes, c'est on est en contact avec le client, on le rencontre, on voit quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'il souhaite faire avec le bateau. Euh, à partir de là, on, on, on va lui faire, ben, on, on monte le dossier de, de financement avec lui, on, on monte son projet, et puis le jour où le bateau euh, il, il est livré, et bah à partir de là démarre le, le financement et quelque part pour lui, j'ai envie de dire pour le client pour, et pour moi, la meilleure des solutions c'est que c'est quand le client ne euh, bah s'aperçoit pas de nous, quand il ne sait presque pas qu'on qu existe, c'est-à-dire que quand on vient s'inscrire dans la, dans la continuité du, du projet, qu'on l'a accompagné et, 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 et presque qu'on s'est effacé, euh, lui il vient, il récupère son bateau, il, il est venu, il n'a pas fait un chèque, il n'a pas remis d'argent, mmh. euh, il vient, il part avec son bateau et puis après bah, comme comme s'il avait souscrit à Canal+, ou un abonnement smartphone ou à Spotify, et bah, il repart avec son bateau, il est prélevé tous les mois, et, et, et puis voilà. Il n'y pense plus. Exactement. <rire> il, il profite, il profite. Il profite de, de, de son, son bateau, bateau, de son acquisition. Exactement. Alors, une petite dernière question. Est-ce que euh, CGI propose des conditions particulières, justement, aux clients euh, Fontaine Pajot, euh, dans le cadre, justement, de, de ce partenariat alors j'ai envie de dire oui, oui, mais, mais surtout, chaque client est différent. Et mmh. en fait, on va vraiment s'inscrire, on va vraiment faire la découverte de chaque client. Quel est son besoin Quel est son projet Qu'est-ce qu'il compte faire avec son bateau Comment il va naviguer avec son bateau Et à partir de là, on va regarder, est-ce est qu'il a un projet sur du long terme Est-ce qu'il va garder le bateau 7 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans Est-ce qu'il va le garder 3 ans, 5 ans Est-ce qu'il va renouveler Donc en fonction de chaque projet, l'offre sera différente. Donc on va vraiment adapter notre offre et notre proposition au client à, à son projet, à lui, parce que chaque client est unique et que quand on, on fait l'acquisition d'un Fontaine Pajot, bah c'est la plus belle chose qu'on puisse faire et, et il, faut, voilà, il faut accompagner le, le client de la plus belle des manières. Et après, oui, bien sûr, il y a des, il y a des, des choses qui sont faites spécifiques pour le client, mais j'ai envie de dire, voilà, déjà, chaque client est, est, est unique et à part. Donc pour finir, Eddy, euh, aujourd'hui, quelqu'un vient au Salon Nautique et euh, veut acheter euh, la Sri A42 par exemple, mmh. euh, qu'est-ce qu'il doit faire cette semaine il vient, il vient vous voir, il vous contacte, il vous appelle Exactement, il, il nous contacte, on vient le rencontrer, on le rencontre sur le stand, on découvre avec lui son projet, qu'est-ce qu'il compte faire avec, avec son bateau, et à partir de là on va regarder est-ce que c'est un projet sur du court terme, du moyen terme, du long terme, et là on va lui proposer l'offre qui sera la, la, la plus adéquate pour lui, vous savez, il y a aussi, par exemple, toutes ces notions de, de, de fiscalité et, et d'avantages. 
que peut avoir un client. Par exemple, tous les clients qui vont naviguer, qui ne seront jamais dans, dans, dans la zone européenne, n'auront pas de TVA. Ils vont avoir un financement sur, à, à TVA zéro. Donc, il faut, il faut que voilà, chaque client va découvrir son besoin, qu'est-ce qu'il compte faire avec, où est-ce qu'il va naviguer quelle est l'utilisation et à partir de là on, on va l'accompagner donc c'est pour ça en effet il va, il va nous rencontrer et on va lui proposer la, la, la meilleure solution celle qui correspond à ses besoins Parfait, ben, merci beaucoup euh, d'avoir répondu à toutes nos questions et puis euh, on vous attend sur le stand Fontaine Pajot euh, afin que vous puissiez retrouver toute notre équipe et, euh, et l'équipe de, de CGI pour vous Avec aider plaisir. au financement éventuel d'un nouveau catamaran et d'un nouveau projet Merci. Merci.